சுறுசுறுப்பான பையன் படிப்புல கெட்டிக்காரன் ஆசிரியர் மற்றும் சக மாணவர்களுக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யற நல்ல பிள்ளையாகவும் இருந்தான் ஆனா அவனுடைய அம்மாவை தான் அவனுக்கு பிடிக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கண் தான் இருக்கும் மறு கண் கிடையாது இதனால் அவர்களை பார்க்கவே அவனுக்கு பிடிக்காது அம்மாவை ரொம்ப வெறுத்தான் விக்னேஷ் எத்தனை நல்ல சாப்பாடு செய்து கொடுத்தாலும் அவனுக்கு பிடித்த ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுத்தாலும் அவனை அன்போடு கவனித்து வேண்டியதெல்லாம் செய்து கொடுத்தாலும் விக்னேஷ் மாறவே இல்லை அம்மா தினமும் விக்னேஷுக்காக பிரேயர் பண்ணுவாங்க பத்தாம் வகுப்பில் பள்ளியிலேயே முதல் மாணவனாக வந்தான் அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆசிரியர் அனைவரும் விக்னேஷை பாராட்டினார்கள் உன் அம்மா உன்னை மிகவும் கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைத்திருக்கிறார்கள் உன் அம்மாவுக்கு நன்றி சொல் என்று சொன்னார்கள் அதையும் அவன் பொருட்படுத்தவே இல்லை ஒரு நாள் அம்மா இல்லாத நேரம் அலமாரியில் இருந்த புக்ஸை எடுத்து படித்துக் கொண்டிருந்தான் அதில் மருத்துவ சான்றிதழ் ஒன்று இருந்ததை கண்டான் என்ன இது யாருடையது என்று வாசித்து பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தான் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் தாரை தாரையாய் ஓடியது என்ன விஷயம்னு கேட்க ஆசையா இருக்க அம்மா தன் மகனுக்கு ஒரு கண்ணை தானமாக கொடுத்தது எழுதியிருந்தது அம்மா எனக்காக செய்த தியாகத்தை நான் ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் என்று தேம்பி தேம்பி அழுதான் அம்மா வீட்டிற்கு வந்தார்கள் அம்மாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டான் நீங்க எனக்கு ஏச பார்த்த அந்த கிப்ட்னு சொல்லி அம்மாவை கட்டி பிடித்து முத்தமிட்டான் விக்னேஷ் விக்னேஷின் மாற்றத்தை கண்ட அம்மா நெகிழ்ந்து போனாங்க நீயும் தான் கண்ணா ஏசப்பா எனக்கு தந்த கிஃப்ட் என்று சொல்லி ரெண்டு பேரும் சந்தோஷத்தோட ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொன்னாங்க நீங்களும் உங்க பெற்றோர் அழகா இல்ல படிக்கல பணம் இல்ல இப்படி எதற்காகவும் அவங்களை அவமானப்படுத்தவோ கீழ்படியாமலோ இருக்க கூடாது உலகத்திலேயே எங்க அம்மா அப்பா தான் பெஸ்ட் கிப்டுன்னு நினைச்சு ஏசப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லணும் உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கணம் பண்ணுவாயாக யாத்திராகமம் இருபதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் ஆமேன்